എന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കും അപ്പയ്ക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോവാണ് എന്റെ വീടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ കേറുന്നുള്ളൂ കാരണം അവര് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വന്നോളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് എന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കും അപ്പയ്ക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോവാണ് കുശും വീട്ട് മാറാൻ പക്ഷെ അമ്മ പിടിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പോവാൻ പോവാണ് പോയിട്ട് വരാം പിന്നെ ലുലു പോവല്ലേ ലുലു പോകുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രമാണ് കുക്കു കൂടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ആ ക്യാൻസൽ ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് കാറിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ അച്ഛച്ച ഞാൻ സപ്പറേറ്റ് അച്ഛച്ച ഓടി വരുവോ ഞങ്ങൾ എന്ന് എന്റെ അമ്മക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണ കണ്ട് തലറങ്ങി വീഴുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എല്ലാരും കൂടെ ഒറ്റയടിക്കാനായിട്ട് നല്ല സർപ്രൈസ് ആ പക്ഷെ ഇന്ന് അമ്മ അങ്ങനെ ഞെട്ടുന്ന അല്ല ഞെട്ടും പക്ഷെ എന്തായാലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മയ്ക്കും അപ്പയ്ക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ല ഇന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ട പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും അമ്മച്ചിക്കുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇന്ന് റെസ്റ്റ് ആന്ന് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഫുഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കാണത്തില്ല അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് മേടിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ഫുഡിന് ടെൻഷൻ കാണില്ല അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാന്നുള്ള ടെൻഷൻ കാണത്തില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ അമ്മ മിണ്ടാത്തെ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ലുലു മോളിൽ പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലുലു പോവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ റെഡ് ഡ്രസ് ഇട്ട് ഒരാൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ബൈ ഗായ്സ് പാപ്പൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ ഒന്നും പറയരുതല്ലേ പാപ്പൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എനിക്ക് വീട് വെച്ചിട്ടാണോ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്താ വരാത്തതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പപ്പ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏഴ് കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഇല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലും ആയിരുന്നില്ല അപ്പം അതായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തോ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു കാര്യം അപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് പപ്പയാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു പപ്പയ്ക്കാണോ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ് തിരുത്തിയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ പപ്പേനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം കുറച്ച് പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് പേര് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പച്ചന് ആക്ച്വലി അപ്പച്ചൻ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രായം ആയതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വലിയ വയ്യായികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നു അപ്പച്ചന് അങ്ങനെ പോയി ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടി പിന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായി അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ പോയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയ്യാതെ കിടപ്പിലായ ഒരാളായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം വന്നപ്പം എല്ലാവരെയും മാനസികമായിട്ട് അത് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിനെ നോക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ പെട്ടെന്നൊരിത് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരെയ
അപ്പം ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം ഈ ചാനൽ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇട് ഇട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ഡൗൺലോഡാവും നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നോർമലായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യണം നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആരും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെയും എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ തവണ കുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് പോയ സമയത്ത് കുക്ക് കൂടെ വന്നിരുന്നു അവൾ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടത് ഭയങ്കര റിലീഫായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വരാതിരുന്നത് ദേ ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫാമിലി അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമ്മി കുഞ്ഞുമ്മയുടെ ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് ജോയി പപ്പ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറ വല്ലുമ്മച്ചി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറ നന്നുമ്മയാണ് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് മക്കളാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനടുത്തതാണ് ഇത് അപ്പച്ചൻ പോയതിന് ശേഷം അപ്പച്ചനില്ലാതെ അഞ്ച് മക്കൾ ചേർന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ഇതെൻ്റെ കല്യാണ സമയത്ത് അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോ അതുപോലെ ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണ സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ തവണയും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചേരിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കാര്യം അമ്മച്ചിക്ക് കുറേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ പോകുമ്പോൾ അപ്പച്ചനുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറി ഇത് ഞങ്ങൾ നിലമേലുള്ള എൻ്റെ ചേച്ചാൻ മേടിച്ചതൊക്കെ കൊണ്ട് കാറിൽ വെച്ച് കയ്യിൽ സ്ഥലം തികയുന്നില്ല പിടിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ശീജാമേം ചേനും കണ്ടോ അതെ കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ കൊണ്ടുകൊടുത്തേ അവ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് നേരത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം എത്തി പിന്നീട് ഒരിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ നേരെ വന്നു ഉച്ചത്തെ ഫുഡ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ കുഴിമന്തിയും പിന്നെ ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കുഴിമന്തിക്ക് ഓർഡർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഒരു കുഞ്ഞു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സ്വിഗ്ഗി ചെയ്യുന്നതും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദേ നേരെ വീടെത്താറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദേ എൻ്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വീടെത്തും വീടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ കയറുന്നുള്ളൂ കാരണം അവർ സർപ്രൈസായിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നോളൂ കാര്യം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയാലേ എനിക്ക് അമ്മയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വീട്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കയറി ചെല്ലുവാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം ആരും ഇല്ല കണ്ടോ ആരും ഇല്ല എന്താവും നോക്കാം അമ്മ അമ്മാ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാം എവിടെ വന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല ഇച്ചായ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോവാം ഇല്ല ഇച്ചാന അവിടെ നിന്നോ അയ്യോ ഓ <laughs> <laughs>
മാറിക്കോ കുക്ക് മാറുന്നു കേട്ടോ അമ്മയുടെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാല് അമ്മ കിച്ചണിൽ പണി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നൈഫ് കയറിക്കൊണ്ട് കൈ നന്നായിട്ട് കട്ടായി ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പയുടെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാല് പപ്പ ഒന്ന് വീണു അങ്ങനെ കൈക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ അമ്മച്ചിക്ക് വയ്യായികകൾ കാരണം ശരീരം ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അതാ അമ്മച്ചി ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പച്ചൻ മരിച്ച അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി ഓർമ്മയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് 
അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പോയി എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അമ്മച്ചിക്ക് ഞാൻ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അന്ന് ആ സമയത്തും അമ്മച്ച അടുത്ത് വന്ന അപ്പച്ചന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇരുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കരച്ചിന് നിലവിളിക്ക് കേട്ടു അമ്മച്ചി ആ പോ ആ എന്നിട്ട് പോലും അമ്മച്ചിക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവരും അമ്മച്ചിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴും അമ്മച്ച എപ്പോഴും അപ്പച്ചൻ ആര് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പച്ചൻ എവിടെ അപ്പച്ചൻ എന്തി അപ്പച്ചനെ വിളിക്കി വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ തന്നെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അപ്പച്ചൻ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ കരച്ചില് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഓർമ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാരും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അമ്മച്ചി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അമ്മച്ചി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ അനു വീഡിയോ എടുക്കുവാ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ അനു അല്ലേ അമ്മച്ചി കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ചുന്തിരിയായിട്ട് അല്ല അമ്മച്ചി അയ്യോ അമ്മച്ചി അപ്പൊ കരച്ചില്ല ഇനി അടൂരേക്ക് പോവും തിരിച്ചു പോവും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ അമ്മച്ചി അങ്ങ് പോണ്ടേ ഇത് അപ്പച്ചന്റെ ജവമാലയാണ് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് അമ്മച്ചി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ജവമാല അപ്പച്ചനും കൊടുത്തു അപ്പച്ചന്റെ ജവമാല അമ്മച്ചിക്കും കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തയാ ഓക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മച്ചി ചാലിരുന്നോ വിശക്കുന്നുണ്ടോ നശിക്കണ്ടല്ല അമ്മച്ചിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ചോറ് വേണ്ടേ വേണ്ട വിശന്നിരിക്കുക ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അമ്മച്ചിക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വരാൻ പറ്റി കേട്ടോ കുക്കുമോൾ പിന്നെ വരാന്ന് കേട്ടോ അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറ ഓക്കെ പറ അമ്മച്ചി അയ്യോ വയ്യ വേണ്ട മതി കേട്ടോ സ്നേഹം കാണിച്ചു ചോറ് മൈനസ് കുക്കുമോളെടുത്തോണ്ടിരിക്കും അച്ചാറല്ലമ്മ അത് മന്തിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചമ്മന്തി വളർത്തു അമ്മച്ചിക്ക് ഇറച്ചി വേണോ സോഫ്റ്റ് പീസ് എന്റെ കുക്കുമോള അമ്മച്ചിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ചക്കര മോളാ കേട്ടോ നല്ല ചോറ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ഒക്കെ മേടിച്ചോണ്ടോ അമ്മച്ചിക്ക് പതിയെ കഴിക്കാ അമ്മച്ചി കൊള്ളാവോ കൊള്ളാമ്മച്ചി അതിപ്പോ ക്യാമ്പിനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല അതെ ഇനി കളിക്കാൻ പോണ്ട കേട്ടോ ഈ ശുന്തിരി ആക്കിട്ടാണ് എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചുവിടാ ഞാൻ അവിടെ നന്നായിട്ട് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം 
நான் மீன் கழிக்காத போச்சு அடைச்சுக்க ஹேக்கி சாரி கெட்டு முறுக்க கேட்டு சப்பாத்தி அங்கே ஞங்கள் ஃபுட்டுக്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയമ്മയും മോളും വന്നു മുത്തമ്മ ഇപ്പോൾ മുത്തമ്മയും നന്നിമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ അവരെ കാണാൻ പോട്ട അവരെ അമ്മച്ച പള്ളി പോയി കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുക്കറി കളിയാക്കി അവൾക്ക് മൂക്ക് ചുവന്നതാ പണ്ട് പണ്ടെ മൂക്ക് ചുവന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കുമോള ഇവിടെ നിക്കാന്ന് ഷൂട്ടിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ബാഗ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ രണ്ട് അനിയത്തിമാര് ഇതെന്റെ കുക്കുമോള് ഇതെന്റെ മുത്തമ്മ മുത്തമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മോളാണ് കുക്കു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ചാൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് ഇത് രണ്ടുപേരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്റെ രണ്ട് മുത്തുമണികളാണ് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും എന്റെ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണാണ് അപ്പൊ എന്റെ ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അനിയത്തി ഉണ്ടോ എന്താണെന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എന്റെ അനിയത്തിമാര് മുത്തമ്മേനെ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ബേബിയാണ് മുത്ത് അതായത് ഞാനൊരു എനിക്കൊരു ഏഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് എനിക്കൊരു ഏഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് മുത്തമ്മേനെ നന്നിമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അളയമ്മ അളയമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ നന്നിമ്മ ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലേബർ റൂമിൽ കയറി പോകുന്നതും ഞാൻ ഞാനും മണിക്കുട്ടി മുത്തമ്മയുടെ ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ലേബർ റൂമിന്റെ ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ നേഴ്സുമാർ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പോകില്ലേ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുറക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനും മണിക്കുട്ടി കൂടി ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി നന്നിമ്മ പ്രസവിച്ചോ പ്രസവിച്ചോ അങ്ങനെ മുത്തമ്മേനെ ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന മുതലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ മുത്ത എനിക്ക് എത്ര വലുതായാലും ഭയങ്കര ബേബിയാണ് കുക്കുമോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്റെ നാത്തൂൻ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എന്റെ ലൈഫിൽ എന്റെ നാത്തൂൻ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ച ആളാണ് കുക്കു ഞാൻ എന്താ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് നാത്തുമാരുള്ള ഒരു ഫാമിലി പോകാനേ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുക്കറി കിട്ടിയ ശേഷം എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി എനിക്ക് എല്ലാ ജ
ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സഹായിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നെ മാത്രം വേറെ ആരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നെ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എന്റെ രണ്ട് മുത്തുമണികൾ അപ്പം ആള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ കണ്ടോ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എനിക്ക് അമ്മ പിച്ചക്കാരിയെ പോലെ നടക്കുന്ന ഇപ്പോ അമ്മ ചക്രമ്മ